到半小时，快！我不做俯卧撑，我跑步还不行吗？可以。赶快去跑呀！看我，你怎么走开！可惜，身材再好也没有用，明天还不是跟魔鬼一样。你干什么？连续跑四十五分钟，速率九。不许停！你干，你干什么？可以了，可以了，可以，别动我，别动！小台下。我抬高了吗？闭嘴，继续跑，跑！我跑了你！快一点，快一点，再快一点！别坐了，哪儿？来走来走，还非让人家坐。我告诉你，六点钟开饭，你还有十五分钟出息。江先生，我就不明白了，健身跟练厨有什么关系啊？能不为难一下自己，凡事都做不到最好。做到最好干什么？做差不多不就得了？长大你就明白了。好，小面包。英子姐，早上好啊！江先生，早上好啊！呀，现在几点了？啊，几点了？啊，回你房间去。我的饭桌不欢迎对食物没有仪式感的人。好、哦。嗯、虽然这只是一顿早餐，但我们都没有资格随随便便对待。你必须对食物、对厨师，还有你自己，有一点基本程度的尊重。说这么严重干什么呀？去换衣服就行了。回来，回来。要干嘛呀？以后别把手机放桌上。妮娜，这面包烤的不错啊，闻起来有焦香味，吃下去又松软的。你对时间掌握越来越好。谢谢蒋先生。那我再为林小姐烤份面包吧，马上就冷了。不用管他，你先休息。嗯。说，说。挑剔的精致女孩，我看她还能说什么？这样可以了吧？让他那么做的，要是他失职让你吃到早饭，我会开除他的。不是，这又是为了什么呀？四点钟起来运动，六点吃早饭，这是我多年来累得不动的习惯
。规矩不会因为你的失误而有所改变，你得改变你自己来迎合规矩。不是有句老话叫“适者生存”？饿都饿死了，生存什么呀？生存！从昨天到现在，你想着法的折磨我，一点尊严都没有。就这样，我还生存什么呀？不过就少吃一顿饭，跟尊严有什么关系啊要不要一点点？你说什么呀？我在看你有没有浪费粮食。我最讨厌浪费食物，但为了让你懂得这个道理，值得。小面包，第一天上课。还有五分钟上课啊！我警告你，千万别迟到。要迟到的话，我就……天，这套衣服好神奇啊，穿起来好帅啊！我要被自己制服诱惑了，还这么合身。好像是我穿着它出生一样，连我自己都要相信我会做饭了。漂亮的衣服就是这么有力量，我现在都不生将将般的气了。我走。